Ei tää kuuluu tässä 80 nopeudessa. Täällä on järkyttävä myrsky. Myrsky täällä Tallinnan puolella. Oikeastaan aika täydellinen motoristi keli. Tää tunnin toi mun takki mennä läpi, niin nyt meni ihan välittömästi. Taitaa olla jo Coretex päälliset kulunut sen verran, että ei oo enää veden pitävät vaatteet. Saiskohan tässä vaihettua varustetta sen verran, että... Oh, fuck! Onneksi tämmönen pikku pussipysäkki sattuu tähän, niin mä työnnän tän vehkeen tänne sateen suoja ja vaihtelen täällä kamppeet. <tos> Ei mennyt kyllä kauaa, niin oli farkut läpi. Jännä päiväkö tota... Äsken paistoi ihan täysillä aurinko ja sitten tuli tommonen aika raskas sajeppilivä päälle, mutta nyt täytyy ruveta strippaan, sitä mä en teille kuva. Sitten kun sain kaiken vängän väellä ne päälle, niin se sajen loppu. Ja sitten tuli kuuma. <laughs> Sievää maisemaa. Hyvin suomalaisen näköistä pellonpoukamaa. Yritän täällä vähän näitä sivuteita pitkin pärnua kohti suunnista. Kampeet on märkänä, mutta onneksi ei ole kylmä. <laughs> Evan Nakerst. Ei ole järin kauheasti liikennettä näillä peltoteillä täällä. Ei ole tullut vielä ketään vastaan ja mä oon ajanut tätä jo aika pitkään tässä. Otan tällaisen vähän erilaisen reitin pärnuun, kun ei jaksa tuota valtatietä ajaa. No nätti. Tosi komia eläin tuo hevon. Melko rouhia soraa käytetään täällä näköjään näillä peltoteillä. Semmosta nyrkin kokosta morkulaa tulee välillä. Täällä saa kyllä herkästi renkaan puhkastua näillä 
terävillä sorateilla. Tämä on kyllä tosi rauhallista, kun ajattelee, että ollaan tosi lähellä tal tota, Tallinnaa ja tota, tää on, täällä ei ole ketä. Nämä peltotiet on aivan tyhjiä. Pari koiraa nähnyt ja kaksi pyöräilijää viimeisen tunnin aikana. Ensimmäistä kertaa eläessäni Circle K pensa-asemalla. Näitä on Norjassa hirveästi ja kai tässä täytyy nyt sanoa, että Björniläisittäin, että Double Sausage Penetration. Mm -mm. Works. No niin, nyt on ranskalaiset naamarissa ja <köhö> tuplahodari syöty. Onko vähän siistejä nämä mettätiet täällä? Nämä on ihan älyttömän hyvässä kunnossa ja ei täällä ole ketään. Esti, 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 kaipa sinne perkeleesti. Tosi viehättäviä pikkukyliä täällä. Look at this place. Tää on aivan törkein kaunis paikka. Heinäpaalit ei oo muovitettu ja tosi kaunista tää. Tällaisia mielettömiä kartanoita ympärille ja loputtomia peltaaukeita ja tällaisia. Tää on niin hyvän näköinen paikka kyllä. Aivan mielettömän kaunis. Tässäpä suomalaiselle tiehoidolle pikku vinkki. Vetäkää se reunus noin kauas tonne mettään siljäksi, niin kyllä näkyy hirvet kaukaa. Virossa osata tosi hyvä näkyvyys, ei tuu hirvet yhtäkkiä tielle. Sitten ollaankin Pärnussa. Käydään vähän terhoa morjastamassa. Entinen työkaveri ja pitkä, pitkä aikaa ollut kollega monen eri firman ajalta, niin tota, en ole herraa vuosiin nähnyt, niin käydään nyt morjastamassa, kun tänne kerran päästiin. Sievä pikkukaupunki. No täällä mä en ole käynyt koskaan. Laaren oli siellä. En muista mallinimiä, mutta hienoja autoja täällä on paljon näkynyt. Porsseja on tullut jos jonkunlaisia vastaan. Rätkäilijöitäkin on liikkeellä. Tää on tosi nätti paikka. Ei se mikään ihme ole, että terho viihtyy. Eihän mikään raahelle pärjää, mutta Ihan kohtalaisen näköinen paikka. Täälläkin on skoottereet. Sähköskoottereet. On tästä varmaan aika iso kaupunki kuitenkin. Täytyy tuo sivistymättömyys nyt myöntää, että mulla ei ole mitään tietoa pärinousta. Mä tiedän missä se on, ja nyt varsinkin kun on täällä, mutta en tiedä paljonko täällä asukkaat. Taas vois olla ihan hauska mutuilla sen perusteella mitä mä nyt näen, niin täällä vois olla joku tota... 
Tähän mä sanoisin. Tää saattaa mennä härskisti väärin, mutta... 80 000. Jännä nähdä miten kävi. Tää painella Wikipediaa sitten kun... Osaa puhelimen taas käteen katsoa, että kuin paljon päin helvettiä mä arvailen tässä. Jostain syystä tuli niin kuin joku Kokkola mieleen tästä vähän, mutta... Täällä on kyllä nätimpiä rakennuksia. Vielä enemmän. Ja kohan mä alan kohtaalleen perin. Perholla on käyty ja siellä oli vieraanvaraisesti pizzaa ja pizzaa ja kaffea tarjolla. Hyviä rupattelujen lisäksi. Rupes voplaan tää etupää tuossa tiellä, niin siellä on pysähtyä kattoa, että onko täällä joku irti, mutta... Ei, täällä näy kyllä mitään löysiä osia oleva. Tää on kyllä välillä ollut tää Anakea Adventure sellainen, että se lähtee hakemaan uria. Paljon voimakkaammin kuin se mun vanha Wildi-rengas. Varmaan johtuu, kun tää on niin paljon enemmän kumipintaa. Niin ehkä löytää omia, omia reittejä sitten enemmän, mutta rupes kummasti voplaan tossa. Päästiin ratista, ohojaimesta siis irti, tangosta irti, niin lähti tekemään tälle ihan omin. Omin toimin, mutta täytyy kokeilla nyt, että jospa se ei mua petä tuossa sataisella ohissa. Ehkä se on vaan vähän kevyt tuo keula, kun tuota shaibelia on tuossa pyörän perässä kiinni jo sen verran paljon tai paskaa. Yritin mukaan kevyellä kormalla lähteä. Pieni pyörä. Paljon tarvi kiloja, niin se alkaa olla takapaino. Se voi olla vaan tuo kevyt keula, että ihan niin keskialallakin nousee melkein mitään tekemättä tuonne takapyörä. Mä en tässä ainakaan silmällä näe mitä heittua täällä yläpuolella. Ja kokkella vielä. Etuu peri, josta sä jotenkin pystyis tuota pyörittämään. Ei kyllä. Ei kyllä meikäläisen silmään tarttu mitään omiin. Sellainen guesthouse löytyy, että ei oikein puhuta englantia ja pelkkä käteismaksu käy, niin... Nyt ollaan sitten <laughs> etsimässä automaattia erittäin heikalla ohjeistuksella. Saa nähdä miten käy. Mersukuskiava hiilenä perässä, kun mä ajan rajoitusten mu. No niin, <tos> mitä mä sanoin. Mersuhan se oli. Ohjeet oli jotain kuinkin niin, että ehkä kilometri, ehkä enemmän. Ehkä 100 metriä o oikealla vasemmalla. <laughs> Okei. Okay. Outlet. Joku kauppa tässä ainakin on. Ah, siinä on pankkiautomaatti. Olipa hyväkö pysähdy. Mä olisin mennyt ihan täysillä ohi tästä. Okei, okay. eikä se maalan taiteilen ton pankkiautomaatin kanssa. No niin, massit saatiin seinästä. Täällä on postia ja täällä piti olla joku markettikin, josta on saanut jotakin pikku evästä, mutta tuo on ehkä vähän sen näköinen, että siinä voisi olla. Tässä mun käy vielä vilikas. Tää on kymmenen auki. Tää on vissi joku kioski. Onhan se tunne vielä. Pääskö mun kävä ostaa joku pieni iltapa? Samaa kai se. 
Tähän ei saisi pysäkeä. No ehkä mä vaan parkkeeran tähän. Tuskin haittaa ketä. Käyvää sinne hakemassa. Mulla ei ole sipsejä tuolla kassissa, niin ehkä mä käyn ostaa jotakin järkevämpää vielä. Jaksaa vähän paremmin. Ja ehkä saa uneenkin vähän paremmin. Tää on tämän prätkäilyn ongelma, ettei oo keskuslukitusta. Jos hirvien kätevä, kun painas vaan nappia, niin kaikki menis <laughs> aina lukkoja. Mä oon ajanut monta, monta kymmentä kilometriä nämäkin auki. Monta kertaa jo tällä reissulla. Saa nähdä, milloin tästä lähtee nuo housut lentää. Täällä nyt on kettään kattomassa, kun mä en puhu yksikseen. Mitä mä hullun? No, joku sen. Ei löytynyt oikein mitään syötävää. Niin. Tollonen jäätelö ja tollonen laitti olut. Niin. Tää on ihan täydellinen iltapala. Eikä kohunut yhtään. Näin kohtuu tyylikestä täällä. Ihan Viron eteläosassa. Täällä on joku KTM-mies. Superdukella ja sitten on joku hullu tommosella BMWllä. 